，月色娇，寒光如夜，清风微凉，乱纷扰。如烟四起，浮朝朝，醉卧云霄，执笔跃然，你容貌，情节难逃，如青丝缠绕。烟年少，离别风霜独寂寥。剑如鞘，莫问江湖路迢迢。眉间眼角，梦中萦绕，情微笑。少年桀骜，凭此心灼烧。迷回眸，轻笑，忘却世间曾几多纷扰。江山多娇，不及你的笑。只求有你入怀抱。此生共逍遥。夫人，昨晚的刺客追到圣月学院附近，人就消失了。圣月学院，那冲儿岂不是有危险了？夫人放心，已经通知了二公子了，二公子会当心的。到底是谁？难不成是慕容伟在搞鬼？目前并未寻找到任何跟大公子有关的证据。夫人，还有一事。讲。我已寻遍了盟主的房间，并未寻到关于山海秘籍任何的线索。哼，这个老东西早有防范。夫人，我还发现。二公子也在寻找山海秘籍的下落。不愧是我的儿子，果然胸有大志。哎，朱婉，快走吧，迟到了。今天是你拜师大典，都在等你呢。到时候千万别选陆师傅，慕容晴是他的得意门生，你要是被他招了去。肯定被那慕容晴欺负死了，知道了。师傅，交代您的事儿可千万别忘了。阿冲，朱婉。圣月山除了闭关和游历江湖的师傅，就剩这三位了。那位是刘师傅，擅长拳法；这位是陆师傅，擅长刀剑；这位是盛师傅。阿冲啊，你意下如何？阿冲，自幼跟着盟主和夫人习武，自是武艺高强。若是跟着我，我定能让他的内功更上一层。非也，非也。刘师傅，你擅长掌法，而据我所知，阿冲用的是刀。老夫不才，这几十年醉心于刀法。阿冲的刀法已然天成，现在更应该注重内功的修炼。这个老顽固。好了好了，这位是阿冲的阿姐，慕容朱婉，她自幼痴傻，却也乖巧。你们谁
，领回去，顺便教导一下。院长，一个傻子要拜什么师傅呀？朱万才不傻呢，他只是，只是间歇性精神失常，他有清醒的时候。那不还是个傻子？好了，我自有分寸，你们都安静。朱婉，你想拜谁为师啊？朱婉是女孩子，不如同我和月影妹妹一起。我要这个师傅。我也选盛师傅我们下，既然入我门下，你们务必记住八字真言：四大皆空，与世无争。阿冲，你习刀心浮气躁，这本秘籍可以让你修身养性。你好生休息。师傅，我是福红。嗯、啊，冲儿，学生慕容冲，谢过师傅。阿宝，呃，那菜园地该施肥了啊，还有豆角也该架秧了啊。不是，师傅，去年不是您说今年您施肥吗？哎，为师突然一下深感疲惫，哎呦，老老了，哎呦，哎呦，老了，哎呀，怎么让坐一下？哎，嗯，人呢？哦，师傅，那我呢？嗯，朱婉，便在这山中吸取天地之灵气，吸收日月之精华吧。啊，什么意思啊？呃，意思就是让你晒太阳。嗯，晒太阳。走吧，红哥。这太阳怎么这么快就下山了？我到底在哪儿啊？朱婉，福公子，我迷路了，我终于见到人了。朱婉，你现在是间歇性正常吗？哎，聪明人。怎么了？你没事吧？对不起啊，你是不是受伤了？没事。这行走江湖最害怕的就是伤筋动骨，我这有灵丹妙药
，对内外伤都有奇效，送给你吧。我并未受伤，干嘛要给我要呢？我就是想送给你，你之前帮过我，这个就算是回礼吧。不要多想，我不会多言的。我这个人吧，滴水之恩，涌泉相报，这就是我做人的准则。现在天色已晚，你是要准备去哪儿吗？别提了，我都在这找了一天了，也没有想到去哪里吸收日月精华。我这还好，我碰到了你啊，不然我连林子都出不去了。既然。我看你毫无困意，不如我带你去个好玩的地方。月色朦胧，美男相伴，最好找个杳无人烟之地。这么晚了，打扰你练功不太好吧？嗯、那我们去哪里？这边请。你怎么这么看着我？你长得真好看。哎，你平时都喜欢做一些什么呀？我这个人挺无聊的，平时就喜欢看书写字。啊，文化人。嗯。你呢？我喜欢搞钱。啊，搞钱？那除了搞钱呢？我还喜欢。小动物，什么小金鱼啊，小乌龟啊，小猫咪的。原来你喜欢小动物啊？啊不不不不不，我我喜欢大的，我要大狮子，大金鱼，大乌龟。这不是上次你们俩喝酒的那个地方吗？没想到晚上更好看。好帅的背影啊！就是不知道转过来会是怎么。红哥，你为什么在这儿？他又迷路了。是我带他过来的，红哥，此地是你我二人的专属之地，为何要带一个外人进来啊？他哪里是外人了，他是你姐姐，也是我未来妻子。好吧，朱安，既然你已经来了，就不要乱碰这里的洞。哎呀，好巧！我的杯子，我又不嫌弃你。你看朱婉多洒脱，你再瞧瞧你，我好了，坐。红哥，他就算吃啥，也不能让他这样任性妄为啊。我说你亲姐摸一下怎么了？这可是我的贴身佩刀，像我，不容的外人随意玷污。像你，像你，我还真不想玷污。不是那个意思，阿冲，你不要跟朱婉一般见识。像我，是阿冲的佩刀。像他，像他什么呀？那当然是像我一样举世无双了。像你一样油腻臭不要脸。好了，阿冲。你不要跟朱婉计较了，朱婉才刚回来，很多东西她都还不会，你就不要与她计较了，给她一点时间不就好了吗？我，峰哥，我真不想看见我这痴傻的姐姐蹉跎你的一生。等我爹出关，我定向他说明情况，取消你们的婚事。那就大可不必了，那婚姻的事情还是爹娘说了算。
。阿弟，你身体刚刚痊愈，我劝你还是不要参与这件事情。古文，行了行了，我累了，我要小歇一下，你们自便吧。周安，你就在这里吸收日月精华吧。行，你们就当我不存在就行，你们该干什么干什么。红哥，我突然想起来，我们许久没有切磋了，可有兴趣？如此大好月色，若不切磋，岂不辜负了？不行，我不同意。这大好月色的，比武弄枪影响我休息。哼，走。哎，宝儿，忙着呢。哎，朱婉，你怎么来了？你怎么还在施肥啊？我都转了一大圈了，你不练功呢吗？师傅跟我说，施肥就是练功。我看你这可怜巴巴的样子，我还挺心疼你的。呃，那照你这么说，你是要帮我施肥吗？哎呦，你就这点出息啊！这是什么？你搜集了厕纸吗？这人的脑袋里要少点跟屎沾边的东西。那这是什么呀？这是可以换钱的。你过来，我跟你说说怎么操作。哦。那，你看这个啊。这样也行。三日后就是表哥的生辰了，福公子与表哥交好，到时候定会出席的。晴姐，这可是你和他亲近的大好时机啊！可福公子这个人吧，平日里看着文雅有礼的，可你真想跟他亲近的时候呢，他又像这水中月，镜中花，让人触不到摸不着的。不对。只跟那傻子亲亲，你干嘛与他置气啊？难道你真的要把他当成情敌了不成？你开什么玩笑啊？他怎么有资格当我的情敌、啊？就是啊。可是，我要怎么做，才能与福公子亲近呢？我所说的亲近啊，并不一定就是那种亲近。那你说的是什么意思啊？你想啊，咱们平时在学院里，不是习文就是练武，表现女孩家娇柔一面的机会都没有。不如你就趁此机会，好好展现一下你的才艺，让福公子对你
，另眼相看。你这个主意好哎。少爷，你的伤如何了？并无大碍。二公子似乎并没有在学院内大肆寻找刺客，他是不是怀疑到什么了？应该不会。这件事情我自有安排。现在重要的是，慕容家的事解决的怎么样？少爷放心，我定会在慕容府内仔细调查一番，找到线索。只是我担心二公子他会……你担心他会碍事？嗯，放心，这件事情我会处理好。希望他们要牵扯起来。宝儿，哎，昨晚你起来了。十二办怎么样了？放心吧，都吩咐人去办了。那我们提前庆祝一下吧。好。哎，朱婉，你为何将这茶杯盖反扣啊？我的意思是，我要走了，你可以收拾桌子。哦，扣个茶杯盖还有这么多意思呢？行走江湖不得会点暗语啊？哇，朱婉，你也太厉害了！会画画，会赚钱，还会这江湖暗语。那什么，你也教教我呗，我也想学。求我。哎呀，好猪碗，好猪碗，你最好了，求求你了，求求你了，教教我吧，教教我吧。那行吧。茶杯盖这样放，是我钱没带够要赊账的意思。哦。顺时针加茶。是请你离开的意思。这，你说的这顺时针是何物啊？顺时针就是这样顺着道啊。顺我可以理解，那时针又是何物、啊？哎，你不用躲那么多。时针，那是何物？公子，西游消息。朱婉，乳娘，先不要打草惊蛇。是。我生辰那天，派人保护好红哥。你是怕、啊？明白。我先退下吧。等等。也派人护好朱婉。是，嗯你来的倒是挺快啊！听到红哥的召唤，我岂敢不快些？早在荣山养病的时候，就很是想念你这箫声。真是余音绕梁，三日不绝于耳啊！红哥，若是你日后不回建安城做城主，不如就留在我这圣月山，我给你开个教方，必定以后名满天下。好啊！就这么说定了。若是我以后不回去做这个城主，那便仰仗慕容二公子助我衣食无忧了。那如果是这样的话，你是不是该给我这个东家一点什么回报呢？嗯，当然。既然东家都这么说了，想要什么，随便提。
。那我想要这天下太平，那我便助你实现这太平天下。红哥，这酒都还没喝，红哥便醉。来，喝酒。且需饮美酒，乘月最高台。阿冲，莫辜负了这大好月色。好，都小心着点啊！夫人，动作都麻利点，就搁这儿吧。夫人，嗯。母亲，您找我何事？相州有些事宜需要你去处理，今日你就启程吧。母亲，儿子怕是走不了了。怎么，我这当家主母的话你都不听了？不是儿子不听话，只因父亲还未出关，二弟又要过生辰，我是怕您一人太过操劳。待二弟过完生辰，儿子再走也不迟嘛。先不打扰母亲了，我还要去给二弟准备礼物。母亲，冲儿，母亲，冲儿回来了。哎，冲儿，你看这儿布置的可还好啊？母亲布置的，自然都好了。嗯，哎，对了，朱婉在学院表现的如何？他表现尚可，还请母亲放心。反正不给我们慕容家丢脸就行了。好了，你也一路劳累，还是回去歇息吧。好，那孩儿先退下了。嗯，去吧。嗯。哎，盟主闭关这么久，说不定。就是在修炼山海秘籍，若是让他练成山海秘籍，这江湖还有我们什么事啊？这，谢兄所言极是。这山海秘籍原本是慕容家和福家来掌管，现下慕容家跋扈，不守规矩，霸占多年。若是真让他练成了山海神功，这江湖都要改姓慕容了。当下。我有一个计划，夺取山海秘籍。哦，初八便是慕容冲的生辰，苏轼肯定忙着给他宝贝儿子操持宴会，顾不上别的。我们那天晚上动手，再适合不过。简门主，通知死士，做好准备。可是慕容府占地广阔，地形复杂，这……明儿，这是明儿画的慕容府地图。到时，明儿会里应外合，定不会有闪失。谢门主计划果然周详，山海秘籍指日可待。回去告诉你的主子，我已准备妥当。慕容冲的生辰宴上，我有一份大礼送上。静候大公子佳音。冲儿，你父亲最近在修般若内力，不能间断。他说改日再给你单独庆贺。这是他送给你的生辰礼物，谢过父亲。去年你生病不在圣月山，你的这些兄弟和同窗都念着你呢。
趁今天，你们一定要好好聚一聚。是啊，姑母，我们还都为表哥准备了礼物呢，也不知道表哥喜不喜欢。我知道表哥最宝贝像我那把刀了，所以我特地编了一个刀碎。谁说我们江湖儿女只重读书和习武？这女工也是养人心性，更是锦上添花，做的这么细致。月莹，你费了不少心思吧？只要表哥喜欢，费再多心思，那都是值得的。多谢表妹费心了。这玉环名叫吴缺，据说是成千亿前辈的好友沈藏所制。那就多谢情节了。我这礼物自然是比不上阿晴和月莹他们的好了，一起呈上去吧，就当是蒙混过关吧。程二还是那么油腔滑调的，听说你给冲儿准备了西域的夜明珠，可是费心了。朱婉第一次来冲地的生辰宴，不知道准备了什么礼物呀？你没见过的礼物。尽头，此心何处停留？才下眉头，却又伤心头。相思苦酒，浇不熄这离愁，情难收。南山悠悠，孤影独随轻舟。月上枝头，无人可再等候。轮回倒流，重不回这山楼，已难收。红尘中，爱恨苦修，山海依旧。不见沧海桑田，谁曾停留？放开无常的洪流，淹没曾经相守，留此生回忆也就。你的眼眸，囚禁我一生。